வணக்கம் <laughs> மிளகு <laughs> 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 இதில் சிவப்பு மிளகா குண்டு மிளகா இருக்குல்ல அதுவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீட்டு மிளகா கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு இது மூணு நம்பர் மூணு எண்ணு அந்த மாரி எல்லாம் எடுத்துங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு கொத்து அந்த அளவில் கருவேப்பில் எடுத்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒன்றாவே மீடியம் ஃபயரில் போட்டு நீங்கள் வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணாலும் சரி ரசம் வச்சு முடித்தோடனே நீங்கள் எப்படி ரசம் வச்சாலும் சரி தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க புதுசாக ரசம் வைக்கிறவங்க ஏதோ இப்படியே புளி தண்ணிலாம் கரைச்சி போட்டு ரசம் வைக்கிறீங்களா இந்த பவுடரை போட்டிங்கன்னா அந்த ரசத்தோட வாசனை வந்துடும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சூப்பரான ஒரு ரச பொடி சொல்லிட்டாரு ஷெஃப் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் கனிமொழி நான் சிறுகமலிருந்து புஷ்பா பேசுகிறேன் வணக்கம் புஷ்பாம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குமா நன்றி நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா ஏதோ ஒரு அளவு ஏதோ ஒரு அளவுக்கு சமைப்பீங்களா அப்ப நீங்க சூப்பரா சமைக்க கூடிய ரெசிபி எது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சென்னா மசாலா சென்னா மசாலா சூப்பரா பண்ணுவீங்களா அப்ப பூரிலாம் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் உங்க வீட்டுல ஆமா ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இது பஞ்சாபி பீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோர் அது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு ஜெஸ் கிட்ட கேட்கணும் பஞ்சாபி <laughs> 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 ஜீரகம்லாம் வறுத்துட்டு அதை பவுடர் பண்ணிட்டு போடுவாங்க கருப்பு கல் உப்பு இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே சேர்த்தாவே போகுது மோரை வந்து கொஞ்சம் அல்லது ஒரே பால் மாட்டோட பாலை எடுத்துட்டு அதில் தயிர் போட்டு அப்படி செஞ்சாவே போதும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம பெருங்காயத்தூள் இந்தமாரி விஷயம்லாம் சேர்ப்போம்ல கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்ப்போம் அவங்க அதெல்லாம் சேர்க்கவே மாட்டாங்க ஜீரகம் சேர்ப்பாங்க கருப்பு கல் உப்பு அதாவது பிளாக் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க அது சேர்ப்பாங்க கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா இல்லை சில்லி பவுடர் அதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு தான் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் உப்பு போடுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா என்ன சார் ஆக்கிட்டீங்களே சந்தோஷத்தில் எப்படி தெரியல ஓகேம்மா எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா உங்க கிட்ட பேசுனதுல உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சாந்தி சாந்தி எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கிறாங்க நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்க நீங்க போட ட்ரெஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்குது ரொம்ப 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 நன்றிமா தேங்க்யூ கனி மொழின்ற பேர் சூப்பரா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர் அது ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றிமா எங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றேன் பேர் வச்சு எனக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க வந்து அழுத்தம் திருத்தமா நான் அழகா இருக்கேன்னு சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா நன்றி <laughs> 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 என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க 
வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் சார் நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்லி தரீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி பன்னெண்டரை மணி ஆனா டிவில வந்து உக்காந்து வேண்டிய உங்களுக்கு பேச்சு கேட்டாதான் எனக்கு அது போட்டு போன மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய வார்த்தையில சொல்றீங்க உங்க அன்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி கூட பிசிபிலாபாத் அதாவது சாம்பார் சாதம் இந்த மாதிரி கூட செய்யலாம் ஒரு மசாலா சொல்றேன் நீங்க சாம்பாரு சாதம் எப்படி செய்வீங்க அது செஞ்சிருங்க இந்த மசாலாவை போட்டாவே போதும் அதோட டேஸ்ட் கிடச்சிரும் கொடமிளகா கண்டிப்பாக சேர்த்துங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மசாலா என்னென்னா இப்போ நூறு கிராம் தனியாக எடுக்கிறீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் இதை தனித்தனியாக வறுத்துட்டு ஒன்றாவே பவுட்ரு பண்ணி வச்சுங்க தேங்காய் இருக்குல்ல அதையும் ஒரு ரெண்டு மூடி இல்லை ஒரு ஒரு தேங்காய் அந்த அளவில் திருவிட்டு தேங்காய் திருவிட்டு அதையும் நல்லா எண்ணெயே இல்லாமல் நல்லா வறுத்து அதை கொஞ்சம் கலர் வரும்படி அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்குங்க இல்லைன்னா ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு கூட எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாகும் அதுக்கப்புறமா வடி கட்டிட்டு ஒரு ஆஃப் டே விட்டுட்டிங்கன்னா அது நல்லா காஞ்சிரும் அதையும் இப்போ நான் சொன்னேன்னா அந்த தனியா கடலைப்பருப்பு மிளகு ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுங்க சாம்பார் செஞ்சு சாம்பார் சாதம் அதாவது சாதம் தனியாக வடிச்சிருந்தீங்க கொல்ல கொல்லன்னு சாம்பாரை நல்லா திக்காக பண்ணிருங்க ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொடமிளகாயும் அதுலேயும் போட்டு நல்லா சமைச்சிருங்க அந்த சாம்பார் வைக்கும் போதே இந்த மசாலா நான் சொன்னேன்னு இதை மட்டும் லாஸ்ட்டாக தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி விட்டுருங்க இறக்கும் போது நெய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய காலர்ஸ் கிட்ட பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷோல ஒரு சின்ன பிரேக் Welcome back after a short break in Aray Clown Samay Clown. Let's talk about the caller line. Let's talk about the caller line. Vanakam? Vanakam? Hello? Vanakam, tell your name. I'm talking about my name. I'm talking about my name. How are you? I'm talking about my name. Okay. What are you doing in your house? Fried rice. Fried rice? Yes, ma'am. What are fried rice? Veg or non-veg? Veg. Veg. எப்படி நீங்க நீங்க செய்யற மாதிரி செஞ்சீங்களா இல்ல செஃப் சொல்ற மாதிரி செஞ்சீங்களா செஃப் சொல்ற மாதிரி தான் பார்த்து செஞ்சீங்க மேம் அப்படிங்களா ஓகேமா ஓகேமா நன்றி சொல்றாரு செஃப் உங்களுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கு थैंक्स மேம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க தக்காளி ஊர்கா கேட்கணும் மேம் ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி நல்லா நல்லா இருக்க சார் ஊருக்காதான் கவனிங்க நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் தக்காளி ஊருக ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தக்காளியை குறை குறைன்னு அரைச்சாலும் சரி இல்லை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணாலும் சரி ஆனால் இந்த தக்காளி எடுக்கிறது வந்து பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது நாட்டு தக்காளி எடுத்தால் ரொம்பவே புளிக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கால் கால் டீஸ்பூன் போட்டு ஜி வெந்தயம் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துங்க இன்னும் கால் ஸ்பூனுக்கு கூட ரொம்ப கம்மியாகவே சேர்த்துங்க நல்லெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா முழு பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கணும் ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு அதிலே போட்டு வதக்கிருங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோமா இல்லை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா தக்காளியை சேருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் 
அதுக்கு அப்புறமா சிவப்பு மிளகாத்தூள் அது போட்டுங்க வேறு எதுவுமே வேணால் ஒரு பிஞ்சளவு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் தண்ணி கிண்ணி எதுவுமே விட்டுனா ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா வெயிலில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வச்சு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ மேடம் நான் ஸ்ரீயா மேடம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா ஓரளவுக்கு வணக்கம் <laughs> 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 கேட்டீங்க <laughs> 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 இது எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் நம்ம அப்படியே தானே சேர்த்துக்கிறோம் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நெய்யும் பிடிக்கும் வெண்ணெயும் பிடிக்கும் அதாவது பட்டர்னு சொல்கிறாங்களே ரெண்டுமே பிடிக்கும் இந்த திராட்சை இதெல்லாம் நல்லா ஊற வச்சாலும் சரி இல்லை நீங்கள் அதை அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி ஆனால் சேர்க்கும் போது ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த நெய் போட்டுங்க நெய் போட்டு நீங்கள் என்ன உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது காஞ்ச திராட்சை கருப்பு பச்சை கலர்லாம் இருக்குல்ல அது சேர்த்துக்கலாம் பிஸ்தா பாதாம் பேரிச்சம்பழம் இந்த மாதிரி அத்தி போகலாம் அது கூட ட்ரையாக கூட கிடைக்குது அது இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிங்க திராட்சையெல்லாம் ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு இது எல்லாமே ஒன்றாவே போட்டுங்க ஒன்றாவே போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆனோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதுக்கிறீங்க அதில் ரைஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்களேன் கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் உப்பு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எதுவுமே போட தேவையில்லை நீங்கள் சாதத்தில் உப்பு வடித்து போட்டாவே சொல்லும் இல்லை இதில் கொஞ்சம் காரம் வேணால் மிளகு தூள் மட்டும் போடுங்க இல்லைனா காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல அந்த மிளகாத்தூள் அது கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் ஆனா சும்மா லைட்டா தான் இருக்கும் போட்டதே தெரிய கூடாது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் வாசு மேடம் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் நீ தான் ட்ரை பண்ணல ட்ரை பண்ண முதல் முதல்ல கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எங்க ஷோ கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இருக்காங்க <laughs> <laughs> ஒரு எட்டு வயசு ஆகுது ஆனா வயசுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கேஜி தான் இருக்காங்க அது எந்த மாதிரியான உணவுகள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் எடைகள் அதிகமான்ற மாதிரி ஒரு தாட் அது பண்ணி தட்டுக்கலாம் பாருங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா 
அவங்க வந்து பசங்க வந்து நான்வெஜ் சமைச்சா சாப்பிட மாதிரி சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் இருக்காது அதிகமா மிளகாத்தூள் தனியா தூள் இந்த மிளகு தூள் அதிகமா போடுவாங்க ஒரு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க எப்படின்னா வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம் நீங்க சிக்கன் வாங்குறீங்களோ இல்ல மட்டன் வாங்க மட்டன் வாங்குறீங்கன்னா வேக வச்சு மட்டும் எடுத்துங்க அதுல வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது கம்மியா போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருங்க இப்ப சிக்கன்னா நீங்க அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எப்படி சேர்த்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா பாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டு ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க ஜீரகம் தாளிச்சுன்னா கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு விழுது வேற எதுவுமே வேணாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது மட்டுமே போடுங்க பச்சை மிளகா கருவேப்பில் அதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா சிக்கன் உப்பு காரம் பத்தல அப்படின்னா மிளகு தூள் மட்டும் போடுங்க வேற எதுவுமே அதுவும் நீங்க சமைச்சு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா கேளுங்க மிளகு தூள் காரம் வேணுமா அப்படின்னா நீங்க அப்புறம் கூட சேர்த்துக்கலாம் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா சிக்கன் அதுக்கப்புறமா உப்பு தண்ணி இன்னும் எதுவுமே ஊத்தணும் ஸ்லோ ஃபயர்ல செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன்னும் நிறைய காலர்ஸ் கிட்ட பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷோல ஒரு சின்ன பிரேக் சந்தோஷம் <laughs> என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 காஞ்சிபுரம் இட்லி ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் ஒண்ணு ரவையில பண்ணலாம் இல்ல நம்ம இட்லி இருக்குல்ல அதுல கூட பண்ணலாம் அதுல தாளிச்சுட்டு அதுல போட்டு மிக்ஸ் பண்றது பாத்திரத்துல அந்த தாளிப்பு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரவையில எப்படி பண்றது சொல்லிடுறேன் தாளிப்பு என்னென்ன நெய்யில் தான் பண்ணணுமே கடுகு ஜீரகம் முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்புள்ள கேரட் இது எல்லாமே நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணுது பாத்திரத்தில் நெய் போடுறீங்க கடுகு ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க அதில் உளுத்தம் பருப்பும் தாளிக்கலாம் தாளிச்சதுக்கப்புறம் இஞ்சி நைஸாக கட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டே போட்டு வதக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பச்சை மிளகா நல்லா நைஸாக கட் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா கருவேப்புள்ள அதுக்கப்புறமா கேரட் லைட்டாக அதாவது கேரட்லாம் போடும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக கருவேப்புல போட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை கலர் அப்படியே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இட்லி மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதாவது இட்லி மாவை நம்ம வீட்டில் ரெடியாக போய் அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அதில் இது ஆறணும் சூட்டோடு போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே புளிச்சு போடும் இட்லி சரியாக வராது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட்டு மஞ்சள் கலராக இருக்கும் வேக வச்சு எடுக்கும்போது நல்லா டார்க்காகவே இருக்கும் இதில் ரவையில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரவை அடிக்கிறீங்க ஒரு கிளாஸ் வந்து தயிர் ரவையை வந்து நெய்யில் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு ரவையை கொஞ்சம் நேரம் சூடு பண்ணிக்கணும் சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தயிர் சேருங்க உப்பு சேருங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம தாளிச்சு வச்சுருக்கோம்ல இதையும் அது கூட சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நல்லா புளிச்சு போய் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த மாவை எடுத்து நம்ம இட்லி தட்டில் போட்டு துணி இருக்குல்ல அதை போட்டு சுட்டுவீங்களா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் நல்லா இருக்குமா நீங்க கோயம்புத்தூர் வந்து பானுமதி பேசுறீங்க பானுமதி அம்மா நாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க 
நாங்க நல்லா இருக்கோம் நீங்க ரொம்ப கியூட்டா அழகா இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாட்டு பாடுவீங்க செஃப் ஏ செஃப் நீங்க வேற இப்படி எல்லாம் கோத்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றிமா என்ன சமையல் இன்னைக்கு உங்க வீட்ல இன்னைக்கு சாம்பார் வச்சி வாழைக்க பொரியல் ஓகே மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க சுண்டவத்தல் குழம்பு ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் நீங்க பேசுறது தெரியவும் அழகா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நன்றிமா எங்க அம்மா பேர் கூட பானுமதி उपये <laughs> வெல்லமும் போட்டு சேர்த்து பாருங்க இந்த புளி குழம்புல இந்த சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு எல்லாம் செய்ய போகும்போது தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி இருக்குல்ல அதை அரைச்சிட்டு அதிகமா அரைச்சிட்டு புளிய கம்மியா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு சேர்த்து பாருங்களா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் பார்த்திபன் மேடம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நீங்க <laughs> 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 சார் வர்க் போயிட்டு இருக்கேன் சார் அப்படிங்களா என்ன வர்க் பண்றீங்க சார் காயின்ஸ் காயின்ஸ் உள்ள மெஷின்ஸ் மெஷின் வர்க் பண்றேன் சார் சரி 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 உங்களுக்கு சமையல்லாம் இன்ட்ரஸ்ட்ங்களா ஆமாங்க சார் இன்ட்ரஸ்ட் தான் சார் நீங்க செய்ய போறீங்களா சிக்கன் பிரியாணி ஆமாங்க சார் அம்மாக்கு நெக்ஸ்ட் मंथ बर्थडे வருது ஓ வெரி குட் நல்ல புள்ள நீங்க அம்மாக்கு கவனிங்க நான் சொல்றேன் சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராவே செஞ்சு கொடுங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்கிற பொருளை சேர்த்துங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முந்திரி பருப்பு இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து கடையில் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு அந்த அளவில் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க தண்ணியில் அதை நல்லா நைஸாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருங்க ஊறினதுக்கு அப்புறமா இது மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருங்க முந்திரி பருப்பு பத்து முந்திரி பருப்பு ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் இல்லை ஒரு கிலோ சிக்கன் வரைக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்தா ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க ஜீரகம் தாளுங்க ரெண்டு ரெண்டு ஜீரகம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி வெங்காயமும் தக்காளியும் சரி சமமாக சேர்த்துங்க இப்போ ஒரு போல் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு போல் தக்காளி அந்த அளவில் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் வெங்காயம் போடுறீங்க நல்லா வதங்குறீங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி எல்லாம் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி புதினா வந்து அதிகமாக இருக்கணும் கொத்தமல்லி கம்மியாக இருக்கணும் நான் முந்திரி பருப்பு சொன்னேன்னே அதுவும் இது கூட போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா சிக்கனை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா தண்ணி தண்ணி போட்டுன்னு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இந்த அரிசி அதில் போடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சிங்கன்னா நல்லா திக்காய் மேலே வரும் அந்த டயத்தில் நெய் போட்டுங்க புதினா போட்டுட்டு கொஞ்சமாக அது மேலேயே கரம் மசாலா தூள் போட்டு மூடிடுங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ஒரு சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சு காட்டின மாதிரி சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் கால் பண்ணின எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷோ பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதில் இருந்து சமைக்கலாம் Thank you.